السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله سميع العلي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحده لا شریک کے لئے لائق و زیبہ ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ہم ایمان کی انتہائی اہم شاخ اخلاق حسنہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اس میں سے بھی ایک شک ایک حصہ جس کا تعلق خواتین اسلام سے ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھیں اور کچھ باتیں ہیں جو اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے میار کو خواتین کے ساتھ جوڑ دیا جیسا کہ ترمیزی کی روایت میں ہے کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا و خیارکم خیارکم لنسائہم کہ تم میں کا کامل ایمان والا وہی ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں اور اس اخلاق کا میار کیا ہے کیسے پہچانا جائے گا کہ اخلاق سب سے اچھے ہیں خیارکم خیارکم لنسائہم جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہو یعنی عورتوں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کے ساتھ پیش آنا یہ اچھے اخلاق کی پہچان ہے اور اچھا اخلاق یہ ایمان کی تکمیل کا حصہ ہے اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کس قدر اہمیت دی دنیا کا سب سے بہترین سامان قرار دیا جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے الدنیا متع و خیر متعیہ المرأت صالحہ کہ پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین فائدہ جو انسان اٹھاتا ہے جس کے ذریعے اس کی دنیا اور آخرت سورتی ہے وہ نیک عورت ہوا کرتی ہے خواتین کو بھی اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز ان کے اندر نہ پائی جائے جن کی بنیاد کے پر انہیں مردوں کی طرف سے کسی بھی قسم کی تکلیف کا یا بد اخلاقی کا سامنا کرنا پڑے ضروری ہے مرد اپنے اعتبار سے لحاظ کریں اور خواتین کو اپنے اعتبار سے لحاظ کرنا چاہیے جیسا کہ پردہ کرنے کا حکم دیا گیا اپنی آواز کو پست رکھنے کا حکم دیا گیا اگر زیورات پہنے ہوئے ہیں تو اس کی آواز کسی غیر مرد کے کانوں میں نہیں پہنچنا چاہیے یہ سارے احکامات دیئے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت اہم حدیث جس کے تناظر میں میں خواتین تک ایک پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی خواتین کو دیا ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کتاب اللباس والزینہ میں ایک روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کی آہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاعت فرماتے ہیں سنفان من اہل النار جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں لم ارہما جنہیں میں نے نہیں دیکھا ہے نساؤن کاسیاتن آریاتن مومیلاتن مائلاتن یہ کون سی عورتیں ہوں گی جو ایک قسم جہنم کی بتایا جا رہی ہے جہنمیوں میں جن کا شمار ہونے والا ہے ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی ہوں گی خود دوسرے مردوں کی طرف مائل ہوگی اور مردوں کو اپنی طرف راگب کرے گی 
اور ان کے بال ایسے ہوں گے جیسا کہ بختی اونٹوں کے کوہان ہوتے ہیں جھکے ہوئے یعنی اپنے بالوں کو اس سٹائل میں بنا کر رکھیں گے جس طرح کے اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں اور پیچھے کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے اس طرح بالوں کا جوڑا بنا کر چوٹیا بنا کر اپنے سروں کے پر خواتی نہیں لگا سکتی یہ مومنہ عورتوں کی نہیں بلکہ جہنمی عورتوں کی پہچان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور ایسے کپڑے زیب تن کرنا اور سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ پردہ جو کہ زیب و زینت کے چھپانے کا ذریعہ ہوتا ہے خواتین نے اسے ہی اتنا زیب و زینت والا بنا دیا ہے کہ جتنا کپڑوں میں زیب و زینت نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ نقاب برکوں کے اندر پائے جاتا ہے تو کیا فائدہ ایسے نقاب ایسے حجاب کا کہ جن کے پہننے کے بعد خواتین کے زیب و زینت اور ظاہر ہو جائے یہ خواتین کے زیب و زینت کو چھپانے کے لیے ہے نہ کہ مزید زیب و زینت کے اظہار کے لیے ہے کاسیاتن کپڑا پہننے کے بعد ننگی اس کی دو وجہ ہے ایک تو کپڑے اتنے باریک ہوں کہ بدن پورا جھلک رہا ہو کہ کپڑا پہننے کا مقصد ہی پورا نہ ہو سطر پوشی ہی نہ ہو اور دوسرا یہ کہ اگر کپڑا گھٹ بھی ہے جاڑا بھی ہے لیکن وہ اتنا فٹ بنا کر سیا گیا ہے کہ جسم کے پورے آزا ظاہر ہوتے ہوں منع کر دیا گیا ایسے لباس خواتین نہیں پہن سکتی ہیں کہ ان لباسوں کو پہننے کے بعد دوسرے کے سامنے جائیں اور اس طرح کی بے پردگیاں ہوں اور دوسرے لوگ کان ہوں گے دو صفت آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسمیں بیان کی جہنمیوں کی ایک وہ لوگ ہوں گے قوم معهم صیات کا ادنا بالبقری یضربون بها الناس کہ ان لوگوں کے پاس گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے ہنٹر ہوں گے اس سے وہ لوگوں کو عذاب دیں گے سزائیں دیں گے یہ جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ان دونوں قسموں کو نہیں دیکھا ہے تو خواتین کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہمارے اس درمیان پیدا بھی ہوتا ہے کہ مسلمان خواتین کے پردے کے پر اعتراض بہت کیا جاتا ہے عجیب و غریب بات ہے کہ ایک عورت اپنے باپ اپنے بھائی یا اپنے شوہر اپنے رشتہ دار کے درمیان رہے تو وہ محفوظ نہیں ہے لیکن اگر وہی کسی آفیس میں سیکریٹری بن جائے اور سامان کی طرح بن جائے تو محفوظ ہے جہاں لوگ اس کی عزت و ناموس کے ساتھ کھلوار کریں ایسے لوگوں کے لیے صرف ایک جملہ کافی ہے کہ جو خواتین کے پردے کے پر آواز اٹھاتے ہیں کہ جو لوگ عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں دراصل یہ لوگ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں اس لیے کہ یہ پردہ یہ محرمات اور نہ محرم کے مسائل دراصل غیر محرم ایسے رشتہ دار جو کہ عورتوں تک نہیں پہنچ سکتے ان لوگوں کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے وہ چاہتے کہ ان رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے اور آسانی کے ساتھ یہ عورتوں تک پہنچ سکے تو دراصل جو لوگ عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں وہ دراصل عورتوں کی آزادی کی نہیں بلکہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں تو یہ خواتین ہیں جنہیں اسلام نے اس قدر عزت عطا کی پہلے زندہ درگور کیا جاتا تھا لیکن اسلام کے آنے کے بعد خواتین کو اتنی عزت عطا کی گئی کہ اگر وہ ماں ہیں تو اس کا مقام سب سے بلند رکھا گیا جب ایک صحابی نے جیسا کہ مسلم کے روایت میں آ کر سوال کیا کہ اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا میرے حسن صحابت کا ساتھ کا سب سے زیادہ مستحق کون تو کہا کہ تیری ماں پھر پوچھا کہا تیری ماں پھر پوچھا کہا تیری ماں اتنی اہمیت عطا کی گئی خواتین کو اور یہ اخلاق کے معیار کو جانچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے لہذا اخلاق حسنہ جو اسلام کے لیے انتہائی ضروری ہے اور اسی کا ایک اہم حصہ یہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیارکم خیارکم لنسائہم کہ تم میں کا بہترین فرد وہ ہے جو اپنی خواتین اپنی عورتوں کے ساتھ اپنی بی بیوں کے ساتھ بہتر ہے تو اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے جہاں اپنے بولچال اپنے کردار کے پر نظر رکھنا ہے وہی اپنے گھر میں رہ کر بیوی ہے اور دیگر خواتین کے ساتھ چاہے وہ ماں ہو یا اپنی بچیاں ہو ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے یہ ہمارے اخلاق کے میار کا سب سے بہترین طریقہ ہے اس کے بعد ایمان کے اس حصے کے بارے ہم آپ کے سامنے باتیں رکھنے جا رہے ہیں جس کا تعلق ایمان بالآخرہ سے ہے پانچوہ حصہ ایمان کا جو آس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بیک وقت 
ke antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri che cheezon ko iman ke ahem arakin mein se jod diya gaya tha un mein se panchwa hissa hai iman bil akhira akhirat ke par iman rakhna ye akhirat kya hai uske pehle samajh lijiye ke alam ya jahan ye panch tarah ke hote hain pehla hai alam e arba yani Allah Rabbul Alamin ne jab hame ruh ki shakl mein paida kiya tha wahan paida karne ke baad Allah ne humse ek sawal kiya tha alastu bi rabbiku kya main tumhara rabb nahi hu sare insanon ne chahe wo humse pehle duniya se ja chuke ho ya filhal duniya mein maujood ho ya qiyamah tak ke aane wale Adam alaihi salatu wassalam se lekar duniya ka aakhri insaan tak har koi ruh ki shakl mein wahan maujood tha और अल्लाह के इस सवाल का जवाब यही दिया बला क्यों नहीं तू ही हमारा रब है इसे अहद अलस्त से ताबीर किया जाता है जो सुर आराफ के अंदर बयान किया गया ये आलम अरवा है आलम अरवा के बाद दूसरा आलम आता है जिसको आलम मादर से ताबीर किया जाता है कि जब बच्चा नौ महीना या कम वेश अपने माँ के पेट में रहता है वो भी एक जहान है एक दुनिया है उसके बाद जो जहान है जिसमें हम आप जी रहे हैं इसे आलम हयात आलम दुनिया से ताबीर किया जाता है इसके बाद का जो आलम आता है वह आलम बरसक है ये कब तक के लिए होता है ये क़्यामत के कायम होने से पहले तक के है वमी वरा बरसा यौम बसून सुर मोमिन में अल्लाह रबालमी ने शाद फरमाता है कि इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है उसका इंतकाल हो जाता है वफात हो जाती है तब ये आलम हयात से आलम दुनिया से आलम बरसख की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है मुंतकिल कर दिया जाता है और ये कब तक के लिए रहता है जब तक के आखरत के लिए सूर ना फूका जाए क़्यामत जब तक नहीं आएगी तब तक के लिए वो आलम बरसख में होगा और उसके बाद आखिरी जहान होगा जिसे आलम आखरत से ताबीर किया जाता है आखरत यानि उसके बाद अब कोई जहान नहीं होगा कोई दुनिया नहीं होगी कुरान मजीद ने बहुत सारे नामों के साथ उसे ताबीर किया कहीं उसे क़्यामत कहा गया कहीं अस्सा कहा गया अलग अलग नामों के साथ उसकी ताबीर की गई है सुर तगाबन में आखरत को क़्यामत को तगाबन कहा गया यौम तगाबन हार जीत का दिन यानि उस दिन की जो जीत होगी एक मतबा जिसके हाथ लग गई उसे कभी हार नहीं होगा और जो वहाँ एक मत बाहर गया उसे दोबारा जीत नसीब नहीं हो सकती है वो योम तगाबन होगा जिसके हाथ में दाहिने हाथ में नाम आमल दे दिया गया बड़ी खुशी के साथ लोगों को बताता हुआ फिरेगा कि हा उमकर की ताबिया आओ पढ़ो मेरे नाम आमाल को लेकिन अगर किसी का नाम आमाल उसके बाएँ हाथ में दे दिया गया तो ये छिपाता हुआ फिरेगा और कहेगा कि काश आज मुझे नाम आमाल दिया ही नहीं जाता लम ऊँ तक मेरा नाम अमाल मुझे दिया ही नहीं जाता मुझे दोबारा जिंदा ही नहीं किया जाता ये आलम आखरत है इसके बाद कोई जहान नहीं होगा ये यौम तगाबन है हार जीत का दिन है यहाँ इंसानी ज़िंदगी के फैसले होने वाले हैं एक बड़ा अहम मसला इस जिम्न में पहले समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि नबी करीम सल्ला वसम मक् की ज़िंदगी में तीन बातों के पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे एक था अकीद तोहद दूसरा इतबा सुन्नत यानि नबी करीम सल्ला वसम की पैरवी करना और तीसरा फ़िक्र आखरत यानि आखरत की फ़िक्र करना कि इंसान अगर दुनिया में किसी तरह बच गया बुराइयाँ करने के बाद उसकी सज़ा नहीं मिली तो आखरत में हिसाब व किताब होगा बल्कि तिजमीसी की रिवायत में कि बंदे को क़्यामत के दिन जब खड़ा किया जाएगा तो उसके कदम अपनी जगह से हिल नहीं सकते यहाँ तक कि उससे सवाल होगा किसके बारे में उसकी उम्र के बारे में अन उम्र ही फीमा अफना कि उसने अपनी ज़िंदगी को किन कामों के अंदर खपाया है उसके इल्मों के बारे में कि उसने जितना जाना उसके मुताबिक अमल किया कि नहीं उसके जिस्मों के बारे में सवाल होगा कि अल्लाह ने जो जिस्म की नमत उसे अता की थी उसे कितना अल्लाह की बंदगी में और कितना उसकी नाफरमानी के अंदर लगाया सवाल होगा कमाई के बारे में इनकम के बारे में मिन आई नक तबा वफीमा अनफ़ा कहाँ से कमाया और किस जगह के पर खर्च किया ये सवाल होंगे जब तक इन सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते 
تب تک کہ ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں اسے اسی جگہ کے پر روک کر رکھا جائے گا اور یہ عالم کیسا ہوگا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت روح کو ترپا دیتی ہے رونگٹے کھڑے دیت کر دیتی ہے کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن انسان برہنہ کھڑا کیا جائے گا خواتین ہوں گے مرد ہوں گے سبھی ہوں گے تو اس عالم میں اگر کسی مرد نے خواتین کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لیا تو مارے شرم ہو کے وہ تو پانی پانی ہو جائیں گے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئیشہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہوگا کہ کوئی اپنی نگاہ اٹھا کر اپنے بازو میں یا آس پاس کسی کے پر دیکھ سکے کسی کو اس بات کی فرصت نہیں ہوگی اسی کو قرآن مجید زلزلہ عظیم سے تعبیر کرتا ہے ان زلزلہ تساتی شیعن عظیم کہ آخرت کا جو زلزلہ ہوگا یہ بہت عظیم بڑا بھیانک اور بڑا خطرناک حولناک ہوگا جو ذہن و دماغ کے پر مسلط ہونے بالا ہے یوم تدھلو کل مردیات اما اردات و تدھو کل ذات حمل حملہ و تر الناس سکارا و ما ہم بھی سکارا ولیکن ناداب اللہ شدید جس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں سے بیگانا ہوگی خواتین جو کہ حالت حمل میں ہے اپنے بچوں کی ڈیلیوری کر دیں گی ان کا حمل ضائع ہو جائے گا لوگ مدہوشی کے عالم میں ہوں گے اور یہ کسی نشے کی بنیاد کے پر نہیں بلکہ اللہ کے عذاب اس کی حولناکی کی بنیاد کے پر ہوگا یہ وہ دن ہے جس کی تیاری کے بارے میں نبی سب سے زیادہ توجہ دیتا ہے امت کو سب سے زیادہ خبردار کرتا ہے مشکین مکہ کو آخرت کے بارے میں بڑا تذبذب تھا وہ کنفیوزن کا شکار تھے اعتراض جدہ جدہ طریقے سے کیا کرتے تھے حالانکہ ایک طرف وہ مانتے تھے اللہ رب العالمین کو گرچہ توحید الوحیت کے اندر انہوں نے بہت ساری گلتیاں کی عبادت اللہ کی کرنی چاہیے تھی خالص اللہ کی عبادت نہیں کی اللہ کو ماننے کے بعد ان لوگوں نے گلتیاں اتباع سنت میں اور فکر آخرت میں کی وہ یہ نہیں جاننا چاہتے تھے یا نہیں ماننا چاہتے تھے کہ آخرت ہوگی تاکہ ہم نے دنیا میں جو بھی گلتیاں کی ہے اس کے بارے میں کوئی باسپور صحیح نہ ہو حالانکہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن مجید سور ملک کے اندر اشارت فرماتا ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے هُوَ الَّذِي ذَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضُ وَإِلَيْهِ تُشَرُونَ اس نے تمہیں زمین میں بویا ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا ہر کسی کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے کبھی کسی کسان کو دیکھا کہ بیچ کو زمین میں بونے کے بعد جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو اسے اسی جگہ پر چھوڑ دیتا ہے وہ دوبارہ اسی جگہ لاتا ہے جہاں سے بیچ لے کر گیا تھا تو ہمارا بیچ جنت سے آسمان سے آیا ہوا تھا ہمارے باپ اور ہماری ماں حضرت آدم علیہ السلام اور مائی ہوا کو جنت میں آسمان پہ پیدا کیا گیا وہاں رکھا گیا تھا اس کے بعد ہمیں روح زمین کی طرف گناہ کی پاداش میں ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے اور آج کی سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ انسان دراصل زمینی مخلوق نہیں ہے یہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے اسے کسی جرم کی وجہ سے اختبار امتحان آزمائش کے لئے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے اور اس کی بہت ساری اجوات ان لوگوں نے پیش بھی کی ہے اور قرآن مجید تو ہمیں عقیدہ سکھاتا ہے دنیا کے کسی سائنس یا کسی ریسرچ کرنے والے تحقیق کرنے والے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ جب رب کائنات نے قرآن مجید میں اس حقیقت کو بیان کر دیا کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا گیا ہماری ماں وہیں پیدا ہوئی اور ایک گلتی کرنے کے بعد انہیں زمین کے پر اتارا گیا ہے دوبارہ ہمیں گھر واپسی کرنا ہے یعنی اپنے مقام اپنی جنت تک جانا ہے اب اس کے لئے سرات مستقیم کا انتخاب کرنا ہوگا جو سیدھے اللہ کی جنت تک لے کر جائے اور جو اس کو بھٹکے گا وہ یقیناً جنت کے علاوہ کسی اور راستے کے پر یعنی جہنم کا شکار بننے والا ہے اللہ رب العالمین نے کہا اس نے تمہیں زمین پر بویا ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے عقل بالکل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جس طرح زمین پر بوئی جانے والی چیزیں تیار ہونے کے بعد فصلوں کو اسی جگہ نہیں چھوڑا جاتا کہ بلکہ اس کو دوبارہ کھلیان میں لائے جاتا ہے اسی طرح انسان کو زمین کے پر لا کر بسایا گیا اسے دوبارہ گھر واپسی کرنا ہوگا جنت کی طرف جانا ہوگا اس کے آمال اچھے ہوں گے تو وہ جگہ مل جائے گی اور نہیں تو پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا مشکین مکہ اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھے حالانکہ عقل بھی اس بات کو کہتی ہے کہ انسان دنیا میں بڑے بڑے جرائم کرتا ہے بڑے بڑے مجرمین کو دیکھا جاتا ہے جو سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کرنے والے ہوتے آخر کوئی عدالت تو ہونا چاہیے جہاں انصاف کیا جائے 
جہاں عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے کوئی عدالت ہونی چاہیے اور وہ عدالت آخرت کی عدالت ہوگی آخری عدالت ہوگی اس کے بعد کوئی عدالت قائم ہونے والی نہیں ہے اسی لیے آخرت اور قیامت کی جو تعبیر کی جاتی ہے جس کی تعریف بیان کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسا دن یا ایسا زمانہ جس میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے آخرت میں عدل و انصاف کے سارے تقاضے پورے ہوں گے کس طریقے سے پورے کی جائیں گے عدالت میں گواہیاں ہوتی ہیں یعنی کسی مجرم نے کوئی جرم کیا ہے اس کی گواہی پیش کر دی جائے وہاں مشکین بھی کہیں گے جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل عبایت کو نقل کیا اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بہترین انداز سے جواب دیا تھا کہ مشرقین کہیں گے یہ اعتراض کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا کہ ایک طرف قرآن تو یہ کہتا ہے کہ سر یاسین میں الیوم نختم علا فواہم و تکلم عیدیم و تشد ارجلحم بیما کار وقصبون آج ہم تمہاری زبانوں پر تالے لگا دیں گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر ہمارے ہاں گواہیاں دیں گے اور دوسری طرف سر انعام میں اللہ خود یہ بیان کرتا ہے کہ مشرقین اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرقین اللہ کی قسم ہم نے شیر کو کیا ہی نہیں تھا اب یہ کیا بات ہوئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو بات بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے معاملہ یہ ہوگا کہ جب مشرقین دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عقید توحید کی برکت سے نجات دے رہا ہے تو مشرقین بھی آپس سے مشورہ کریں گے کہ چلو ہم اللہ کے سامنے جا کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے شرک نہیں کیا تھا اس وقت تو یہ کہیں گے واللہ ربی نامہ کنہ مشرقین اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم نے شرک نہیں کیا تب اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ لگاؤ تالے ان کی زبانوں کے پر آج ان کی زبان نہیں بلکہ ان کے کردار ان کے ہاتھ ان کے پیر کی گواہیاں لی جائے گی تب ان کے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے یہ اعتراض کریں گے جب ان کے ہاتھ پیر گواہیاں دینا شروع گے کہیں گے لما شہی تم آلئی نا تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں ہمارے بارے میں ساری چیزیں بیان کر رہے ہو کہ کیا کیا ہم نے کیا تھا تب ان کے آزا و جبارے ان کے ہاتھ اور پیر ان کو کہیں گے انتقن اللہ اللہ انتقو اللہ شہی آج اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کے اندر بولنے کی صلاحیت رکھی تھی یہ گواہی کا نظم ہوگا سوچئے کہ انسان کے ہاتھ اور پیر جب گواہی دیں کہ کیا کیا ان ہاتھ اور ان پیروں سے کیا گیا ہے تو انسان کیسے مکر سکتا ہے گواہی کا اتنا شاندار نظم ہوگا یہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا اور اس کے بعد سورہ کہاب میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی مجرم انکار کہتا ہے کہ نہیں میں نے جرم نہیں کیا ہے اس کی ویڈیو بنا کر اس کے سامنے پیش کر دی جائے تو کیا کہے گا ویڈیو کے اندر تو صاف موجود ہے کہ تم نے کیا چوری کیا کیا مڈر کیا سب کچھ موجود ہے اب اسے انکار کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں رہ جاتی ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورہ کہف کے اندر کہتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا کہ ان لوگوں کے سامنے جو کچھ انہوں نے کیا تھا ویڈیو گرافی کی شکل میں پریزنٹ کر کے پیش کر دیا جائے گا وہ حیرت سے کہیں گے مَا لِحَادَ الْكِتَاب لَا يُغَادِرُ سَغِيرَتًا وَلَا قَبِيرَتًا إِلَّا سَحَا کہ ہماری اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑی سے بڑی برائی کچھ بھی ہے جو کچھ بھی تھا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا سب کچھ اس میں ریکارڈ کر لیا گیا ہے کچھ نہیں چھوڑا گیا ہے لا يغادر سغیرتا ولا قبیرتا الا سا چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر نیکی ہر برائی کو یہاں لاکر جمع کر دیا گیا ہے اب اس کے بعد کسی مجرم کو انکار کرنے کی چورت کہاں ہو سکتی ہے یہ آخرت کا دین ہوگا عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والا جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی جب سزائیں زیادہ ہوں گی تو ان کے جسم کو چھوٹے چھوٹے بنا کر رکھا جائے گا بلکہ جیسے ان کے جرم ہوں گے اسی اعتبار سے ان کے جسم کو بڑا بڑا بنا کر سزائیں دی جائے گی تاکہ اس عذاب کو اچھے طریقے سے چک سکے یہ آخرت کا مطلب ہے کہ جس دن عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا مشکین مکہ اسی سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے حالانکہ قرآن مجید نے اس بات کو سب سے زیادہ ہائلائٹ کیا ہر جگہ کے پر اسی بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی ابتداء میں تین اہم مددوں میں سے ایک مددہ فکر آخرت لے کر چلے کہ اس بات کو سب سے زیادہ ہائلائٹ کیا یہ بات ہے انشاءاللہ جاری رہے گی آخرت کے پر عقیدہ ایمان 
یہ بہت اہم چیز ہے جو ایمان کے چھے اہم عراقین میں سے ایک حصہ ہے ایمان بالآخرہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ باتیں ہوں گی چونکہ وقت ہو چکا ہے اس اپیسوڈ کے اختتام کا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ